Good day mga sir Ngayon may bago update tayo dito sa YouTube channel natin Itong Transas XD Simulator Hindi ko lang sure kung ito yung ginagamit sa mga training center Pero tingnan nyo lang sir pag-aralan nyo paano gamitin So all part ng video ilalagay ko kung paano to install Pati yung mga function nya pwede kayong gumawa dito ng voyage plan Pwede nyo din paanda rin tong ownership nyo uh, Simulator Makakontrol nyo sya May mga scenarios din dito at pwede nyo din lagyan ng AIS na uh, mga target. Salamat pala sa lahat ng sumusuporta sa YouTube channel natin. Kung bago pa lang kayo dito sa YouTube channel natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at hit yung notification bell para lagi kayo updated pag may bago tayong mga application. Ngayon, simulan na natin. I-open nyo lang itong Transas XD Simulator kung na-install nyo na. Ito yung simulator sir ng Transas uh, Pag bagong open nyo Simulan natin sa basic controls Pag zoom in zoom out Gamitin nyo lang scroll ng mouse nyo Pwede din dito sa may button Nakita nyo plus minus Ayan, May pangalan zoom in Tapos zoom out Tanggalin muna natin itong simulation Para mas malaki yung chart Click nyo lang dito sa main para lumabas yung pull chart Ngayon kung gusto nyo i-move yung chart I-click nyo lang to dito Move shift symbol Tapos yung cursor nyo magbabago Magiging cross I-move nyo lang kung saan nyo gusto Example dito sa baba Yan automatic na siya magmove dito sa kaliwa Automatic na Habang nakaganto yung cursor Nagmove Pwede nyo din gamitin yung zoom in zoom out Yan ganyan Tapos move natin dito sa kanan Sa taas Ganun lang mga sir para mag yung chart Ngayon kung gusto nyo ibalik doon sa normal na cursor I-right click nyo lang mga sir Yan magiging ganyan sya view Pwede na ulit kayo mag click dito sa mga button Tsaka function dito Ngayon kung mapapasin nyo meron tab dito sa baba Madami sila Itong main yung ginamit natin kanina Para mag full screen yung chart Dito naman sa monitoring Click lang natin, makikita nyo yung mga pastra color, pwede natin palitan yung kulay. Kung gusto nyo tanggalin itong wind vector, kung makikita nyo dito sa own shape natin, meron siyang guhit, uh, wind vector siya mga sir. Click nyo lang dito kung gusto nyo tanggalin. Tapos i-click nyo itong no wind, yan mawawala yung guhit doon mga sir, yun yung wind vector. Dito naman tayo sa voyage planner mga sir, yan kung gagawa kayo ng voyage plan, dito lang kayo pumunta sir sa voyage planner. I-zoom in lang natin, try natin gumawa ng voyage plan. Click nyo lang dito sa may kaliwa itong new, tapos yung mouse nyo, itapat nyo lang kung saan kayo magsisimula. Zoom in lang natin. Example, dito tayo magsisimula sa ship's position na to. Left click, tapos i-move nyo lang kung saan yung next waypoint. Left click ulit, zoom out lang natin. Dito sa taas, i-drag natin, drag, zoom out. Tapos zoom in lang para makita nyo talaga yung details. Dito tayo kakambyo. Mamaya simulation, dadaan tayo dito. Subukan natin pagkanahin. Tapos dito, gawa lang muna tayo ng drop. Edit na lang natin mamaya yung root. Yan, okay na ito mga sir. Kung tapos na kayo magawa ng root, i-right click nyo lang para bumalik yung cursor sa original nya. Yung makikita nyo yung cursor natin, query sya. Ibig sabihin, naka waypoint editor yan. Pwede nyo ma-edit yung waypoint nyo. Example, dito tayo. Balik tayo dito sa simula. Example, gusto nyo i-move tong waypoint na to. Pag naka-square sya, pwede mo syang i-move. I-click nyo lang, left click. Tapos, ilagay nyo lang kung saan nyo gusto. Example, dito. Left click lang ulit. Yan, ma-move siya Ngayon kung gusto nyo naman deletein I-left click nyo lang ulit Tapos ganun din Pwede din ma-move Pero pag ni-right click nyo siya Madi-delete siya Try natin i-right click Yan, nabura siya mga sir Ngayon kung gusto nyo naman magdagdag ng waypoint Dapat nakaganto pa rin ha Naka-square pa rin yung cursor nyo I-click nyo lang kung saan nyo gusto magdagdag ng waypoint Sample dito Left click Tapos ganun pa rin I-move nyo lang kung saan nyo ilalagay Tapos left click Yan mga sir Nakagawa na tayo ng root I-right click nyo lang sa blank Para bumalik siya sa cursor nya Yan view Ngayon di mo na siya may edit pag nakaganto Pero kung gusto mo naman ulit i-edit Click mo lang dito sa waypoint editor Yan babalik siya sa square Kung tapos ka naman mag-edit Right click mo na lang ulit Pwede din kayo mag-input dito ng manual Sa coordinates dito Lati Latitude, longitude, i-double click nyo lang Tapos i-input nyo na yung coordinates na gusto nyo ilagay Kung gusto nyo man lagyan ng pangalan I-double click nyo lang dito Dito sa no name, 01 uh, Example, lagyan natin ng pangalan na root, 01 Tapos click nyo lang enter Yan, napalitan na natin ang pangalan Tapos click lang natin to save para ma-save sya Ngayon, dito naman tayo sa simulation mga sir Click lang natin Makikita nyo dito sa screen Nandito yung engine telegraph Tapos nandito yung timon Meron din dito sa kanan Pareha silang gumagana Kahit alin ang gamitin nyo dyan sa dalawang yan mga sir Ngayon, iset lang muna natin tong barko natin Dito sa vessel models Pili lang kayo dito sa tatlong to uh, Patrol boat, container, o tanker Try natin tong container Tapos pwede nyo dito input manual yung position nyo O pwede din naman dito sa by cursor Click lang natin Natin, try natin Tapos itapat nyo kung saan nyo gustong ilagay yung barko nyo Example dito For left click lang Yan lilipat sya mga sir Dito naman sa AIS target simulator Pwede kayo maglagay ng mga target Pwedeng random o pwedeng manual Subukan natin ilagay itong random mga sir Bago nyo ito mapagana Kailangan i-activate nyo muna ito dito sa may kanan 
So may taas itong AIS. Click lang natin. Tapos click nyo itong random kung random ang gusto nyo. Yan lalabas na yung mga AIS target mga sir. Itong color green na to tumatakbo na sila. Kung gusto nyo makita yung details nila tapat nyo lang yung cursor dito. Tapos pag nagbago yung cursor i-click nyo. Yan nandyan lahat CPA. TCPA, tsaka COG heading, lahat na mga kailangan nyo malaman nandyan na mga sir, ngayon kung gusto nyo tanggalin itong mga to i-click nyo lang ulit itong random para mawala sila mga sir, ngayon kung gusto nyo naman ng manual, kayo maglalagay ng target click nyo lang dito sa select AAS target tapos pili lang kayo na bar kung gusto nyo i-double click nyo lang dito, example dito sa may unahan, tapos click nyo tong enable tapos click nyo tong by cursor itapat nyo kung saan nyo gusto ilagay yung target example dito sa kaliwa, i-left click nyo lang tapos itapat nyo yung vector kung saan nyo siya gusto mag -heading. example dito heading doon. Tapos i-move nyo lang para madagdagan siya ng speed. Pag mahaba yung vector line nya, ibig sabihin mas mabilis yung speed. Kung tapos na kayo mag-set, i-left click nyo lang ulit. Yan, okay na. Nakaharap na sa atin mga sir. Nakapaglagay na kayo ng manual na target. Ngayon, tingnan lang natin yung details. Left click lang ulit. Yan ang details nya mga sir. Sasahin nyo na lang. Kung gusto nyo pa magdagdag, ganun lang ulit. Left click nyo lang dito sa may pangalan. Tapos double click. Tapos click nyo ulit tong enable. Tapos click ulit tong by cursor. Kung gusto nyo medyo challenging, dito naman tayo maglagay. Tapos set lang ulit natin yung speed nya, tsaka heading, yan okay na mga sir ganun lang mga sir pag set ng manual kung gusto nyo dagdagan, dagdagan nyo lang dito pwede nyo ilagay lahat to, pwede nyo din i-post to simulator para makapag-isip-isip muna kayo kung ano gagawin nyo, tapos i-play nyo na lang ulit, pwede nyo ding ma-monitor to mga target dito sa may targets na tab dito sa katabi ng simulation click lang natin, ito na siya si pin pulp at tsaka si transpara din nandito yung CPA nila parehas pag mas madaming target, mas madali dito mag-monitor, ngayon balik lang tayo sa simulation pwede nyo lang patakbuhin yung bar ko mga sir yan, i-pull ahead lang natin, iwas muna tayo, ito ngayon naka-pre-roaming siya kahit saan kayo pumunta mga sir, pwede nyo din magamit yung timon. Puro left click lang yung gagamitin nyo mga sir. Tapos left click ulit. Dalhin nyo sa mid shape kung gusto nyo yung mid shape. Ayan okay na mga sir. Nakaiwas na tayo. Tapos tingnan nyo lang yung CPA kung safe na ba. Ayan CPA 0.5 okay na. Dito din. CPA 1.5. Okay na mga sir. Safe na to. Dito sa kanan mamomonitor nyo yung heading natin. Tsaka speed. Ayan 20 knots pag nakapula ahead. Kung medyo maliit pala yung screen nyo, yung resolution ng computer, meron ditong lalabas na arrow down, pwede nyo i-click para makita nyo talaga yung buong function nya. Dito din may arrow up, click nyo lang. Tapos i-monitor lang natin to. Pasok lang natin sa roots. Ito subukan natin, left click lang natin, starboard. Yan makikita nyo yung vector line natin, kakambyo na siya. Kung gusto nyo dagdagan, pwede, dagdagan lang natin. Yan okay na mga sir, nasa course line na tayo. Monitor nyo lang kasi nakarandom yung target natin. Ito naka-pre-roaming to kaya kahit saan kayo pumunta, pwede dito sa map na to. Pwede nyo ding gamitin itong by cursor. Yung tinuro ko kanina kung gusto nyo lumipat ng lugar. Ngayon, subukan naman natin itong roots and scenarios mga sir. Dito muna tayo sa root. Ito yung mga ginawa nating root sir. Pwede nyo itong i-activate. Example, itong root 01 yung ginawa natin kanina. Click nyo lang. Kung nawala yung barko nyo, i-click nyo lang itong ahead button para mag-center siya. Tapos, i-zoom in nyo lang. Yan, makita nyo. Naka-activate yung root natin. Hindi nyo pwedeng gamitin itong timon. Yan, hindi natin makukontrol. Automatic na siya mag-move dito sa ginawa nyong root. Pero, pwede nyo gamitin itong engine. Pwede nyo bagalan. Pwede nyo bilisan. Yun lang magagawa nyo dito pag inactivate nyo itong roots and scenarios. Kaya, mas maganda yung kanina yung naka-roaming lang. Kahit saan kayo pumunta. Tapos, kung mapapansin nyo dito, naglo-loading siya. Pwede nyo i-click. Left click lang natin. Pwede nyo i-move yung mouse nyo pa kanan. Kung ilang percent ng root yung iset nyo, automatic doon na siya pupunta. Example dito, dagdagan natin. Gawin natin 10%. Yan, nandun agad siya sa 10% ng root, sir. Tumalon siya. Pwede nyo ding dagdagan, bawasan. Example, dito na tayo sa may dulo. Nasa 90% na. Yan, layo na natin mga sir. Halos nasa dulo na agad tayo. Pwede nyo din namang ibalik. Yan, dito. Pag-aralan nyo lang gamitin mga sir. Ngayon, dito naman sa scenario, parehas lang din siya dito sa root. Hindi nyo makokontrol. Try lang natin. Pili lang kayo dito sa mga nakasave na scenario. Example, dito tayo sa Singapore. Yan, automatic na yan sir. Meron na siyang root. Tapos, wala kayo masyadong gagawin dito. Speed lang yung makokontrol nyo. Dito sa may kanan, pwede nyo lang tanggalin itong mga controls na to kasi meron naman dito sa may kaliwang part. I-click nyo lang itong simulation. Palitan na lang natin ng root data. Yan, para makita nyo yung mga ETA nyo, TTG, tsaka next waypoint. I-download nyo na lang sir kung nagustuhan nyo, nasa may baba sa description yung download link. Pagpraktisan nyo na lang mga sir. Ngayon, madami pa rin tong function at saka mga features na hindi ko pa din alam. Pinag-aaralan ko pa lang gamitin. Pero may users manual naman tong kasama mga sir. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin yung manual. I-discuss muna natin ngayon kung paano to install. Kung bago pa lang kayo dito sa YouTube channel natin, panoodin nyo lang tong video na to. Yung nasa taas sa may kanan, i-click nyo lang. O hanapin nyo lang tong video na to, how to download and install computer and mobile applications.
Nandiyan na lahat ang step by step kung anong gagawin nyo, paano kayo mag-download, mag-install, at yung password, nandiyan na din. Ngayon, kung na-download nyo na to, Transas XD Simulator, i-right click nyo lang, tapos i-click nyo to, Extract Here. I-type nyo lang yung password, Mariner's Guide, maliliit lahat, tapos click nyo OK. Hintay nyo lang siya matapos mag-extract. Ngayon, kung tapos na mag-extract, i-open nyo lang tong folder na to, tapos i-open nyo to, Auto Run. Yan, makikita nyo dito sa screen, sir, meron dito na CBT Video, tsaka CBT Demo. May manual din, tsaka Quick Guide, paano to install. Subukan lang natin itong demo, i-open lang natin Pakita ko lang sa inyo Nandito yung mga topics niya mga sir, basahin nyo lang Tulad nito, function for root planning Try lang natin Click the load root button. Yan, CBT siya mga sir Kailangan nyo lagi siyang i-play dito Pag nagpo-post, next lang natin Select the root, test edit Yan, automatic magpo-post Play lang ulit natin Click the waypoint editor button to switch on the graphic edit mode Click the orange cursor on the chart panel to acquire the waypoint Click the orange cursor on the chart panel to move the waypoint to a new position. Yan, medyo na-discuss ko na yan kanina sir. Uh, kung gusto nyo panood din to, i-download nyo na lang. Subukan natin yung ibang function nito. X lang natin. May manual din to na naka-PDF file. I-open lang natin. Yan, ito yung manual niya mga sir. Makikita nyo sa screen. Table of contents. Paano install. Yung mga requirements sa system ng computer. Purpose niya. Madami pa to mga sir. I-X na lang natin. Punta naman tayo sa installation. I-click nyo lang to mga sir. Click this demo installation. Lalabas yung setup, i-click nyo lang tong next, tapos yes, click lang ulit tong yes, antay nyo lang matapos mag-loading, tapos click nyo tong finish, pwede nyo na tong exit, tapos click nyo dito sa kaliwa, sa may baba, yung start, hanapin nyo yung folder na bagong install, itong transas at this demo. Click nyo lang. Madami siyang pwedeng i-open dito mga sir. Itong how to, i-open muna natin. Left click nyo lang. Yan, makikita nyo sa screen. Katulad din nung kanina, yung CBT. Meron dito how to install update charts. I-open lang natin. When you run the chart assisting utility, the startup wizard window opens up. You can select the mode of operation with chart assisting utility, wizard mode or advanced mode. In this example, we will show you how to install charts with wizard mode. Exit na lang natin to mga sir kung gusto nyo mapanood itong CBT na to. Mag-comment lang kayo sa baba para mabijuhan natin to ng buo. Pero kasama naman to sa installer niya kaya mapanood nyo pa rin kung gusto nyo i-install. Exit lang natin. Dito naman tayo sir sa select transas skin. I-click nyo lang. Yan, pwede kayo mamili dito kung ano skin yung gusto nyo. Yung ginamit natin kanina, elastic skin. Yung color gray. Gamitin lang natin tong blue para may iba naman mamaya pag open natin. Click nyo lang tong okay. Yan, okay na yan mga sir. Dito naman tayo sir sa transas at this demo. Ito yung pinaka simulator nya sir. Ito yung ginamit natin kanina na sample sa video. I-right click nyo lang. Tapos click nyo tong more. Kailangan nyo tong i-run as administrator. Kasi sa experience ko pag gamit nito, kailangan talaga i-run as administrator. Kasi nagahang siya tapos nag error Pero depende siguro sa laptop nyo I-click lang natin to run as admin Antayin nyo lang siya mag-loading Medyo matagal siya mga sir Makikita nyo dito sa screen 2010 pa siya Medyo luma na din pero may matutunan pa rin tayo dito Yan na open na natin sir itong Transas at this demo Ito din yung ginamit natin kanina sa tutorial video Iba lang yung kulay niya kasi pinalta natin siya ng skin Yung kanina gray tapos ngayon ito blue Click nyo lang tong okay kung mapapansin nyo dito sa screen, wala siyang map na naka-install. Kung ganito din yung nangyari sa inyo, i-click nyo lang dito sa baba, dito sa my charts. Tapos, i-click nyo tong demo update. Tapos, click nyo din to demo update ulit. Intay nyo lang siya mag-update mga sir. Yan, may mag-message sa inyo, chart collection is updated. I-okay nyo lang mga sir. Tapos, tulad nung tinuro kanina, pag nawala yung barko nyo, i-click nyo lang to sa may taas, itong ahead. Yan, automatic na siya mag-center, zoom in lang natin. Yan, okay na mga sir, na-install na natin. Pwede nyo nang pag-practice ang gamitin, tulad nung tinuro ko kanina. May mga function pa dito na hindi ko pa rin na-discuss, pag-aralan nyo na lang. Tapos dito sa start ulit, dito sa folder na transas, at this demo, itong uninstall product, alam nyo naman kung para saan yan. Ito naman playback, hindi ko sure kung paano siya gamitin, pero parehas lang din siya dito sa transas at this demo. Tandaan nyo lang lagi, bago nyo i-open to, kailangan nakaran as admin. Kung di naman gumana sa inyo to, itry nyo itong gamitin playback. Halos parehas lang naman siguro silang dalawa. Hindi ko lang sure kung anong pagkakaiba nila. Yan, kung nagustuhan nyo mga sir, download nyo na lang. Kung nakatulong tong video sa inyo, palike and subscribe na lang YouTube channel natin mga sir. Thank you. Stay safe. Out.